Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. И это очередная серия «Будни вышивальщицы». Сегодня понедельник, и я ударно потрудилась над осенним сэмплером от Милхил, который я вышиваю по буклету. Как часто у меня бывает, когда я начинаю приближаться к финишу, мне хочется обозначить границы и уже понимать, сколько же мне осталось до конца работы. Поэтому, когда я показала вам на прошлой неделе свой результат, вот здесь я все подмотала. И в первую очередь мне захотелось вышить все рамки, чтобы уже увидеть границы. И когда я вышила рамку, я поняла, что осталось -то всего ничего. Повышивать желуди и цветы по периметру. Потом доделать три ряда. И все, мой сэмплер будет готов. И, кстати, что интересно, по бисеру, вот снимая сейчас под тем ракурсом, под которым я снимаю, обратите внимание, как интересно переливаются вот эти бисеринки. Мы до этого с вами смотрели, они больше были, ну, не розовый цвет, ну, какой-то розовый металлик, что ли. А вот под этим углом они выглядят действительно как желтые желуди. Так интересно. Через камеру, конечно, это смотрится очень интересно. Ну ладно, сейчас не об этом. У меня в сэмплере самый интересный участок. Я его ждала. Ждала с одной стороны с нетерпением, с другой стороны с легким волнением. Потому что я его хотела вышивать, потому что здесь шовчики. Я люблю шовчики, я люблю шовчиковые работы. И более того, я недавно думала, что надо бы мне взять какую-нибудь шовчиковую работу себе. Вот, и ну, пока ограничилась вот участком на этом сэмплере, значит. Ряд с сатиновым стежком мне дался легко, все хорошо. Здесь я повышивала крестиками, тут будет э, бисером вышиваться. Э, волнение у меня вызывал вот этот ряд. По схеме было не сразу понятно, что это такое. И было написано, что это... Herring Bone Variation Border. Такое длинное название. И мне было слегка волнительно. Думаю, разберусь ли я, как его вышивать. Потому что я видела на превью, что там как-то очень интересно. Перетекают цвета один в другой. И, конечно, в первую очередь мне стало интересно вышить именно этот ряд. Понять, понимаю я его, разбираюсь я в нем, могу ли я его вышить, или у меня будут трудности. В итоге, опираясь на достаточно подробное описание, в буклете дано схематичное описание, прям по номерам, какой стежок первый, потом второй, третий и так далее, медленно-медленно по схеме я повышивала. Ну, не сразу получилось, чуть-чуть распорола. Потом уже разобралась и поняла логику. То есть первый ряд у меня пошел хорошо. А потом, когда нужно было второй ряд другим цветом возвращаться обратно, я чуть-чуть запуталась, распустила и уже начала вышивать правильно. И вот когда я, так сказать, схватила логику этого шва, все пошло как по маслу. То есть здесь все очень просто. Вышивается одним цветом ряд слева направо, потом справа налево и так далее. Вот этими рядами вышивается и каждый раз меняется цвет нити. И в итоге получается вот такой интересный можно сказать, плетеный коврик. Я чуть-чуть попозже покажу поближе. И поискав в интернете, я поняла, что вот за этим длинным названием Herring Bone Variation Border скрывается банальный шов козлик. В нашем языке он называется козлик. Причем этих козликов бывает несколько. Они разные по объему бывают. Ну, бывает повыше, похудее, бывают более такие с расставленными ножками. Ну, в общем, это один из видов обычного козлика. Но интересно, как вот, меняя в нем цвет, можно получить эффект. Давайте покажу вам поближе. Вот. Вот таким образом это выглядит вблизи. Он действительно смотрится как плетеный 
коврик, и, наверное, если бы у меня не было схемы под рукой, я бы вообще не поняла, как это вышивается. Я бы подумала, что это кто-то сидел и плел как корзину. Оказывается, нет. Знаете, он, он очень похож на крест, только со смещенным центром. Вообще, я получила колоссальнейшее удовольствие, когда я сегодня этот ряд делала. Он так здорово смотрится. Вот. Такие у меня впечатления от сегодняшнего дня. Здорово. Все больше влюбляюсь в этот сэмплер. Хочу его закончить и оформить. Сегодня уже пятница. Так быстро на видео идет моя неделя, потому что я два вечера вышивала лаванду. И тот отшив я уже показала вам в отдельном видео о процессе французской лаванды от Dimensions. Вы его уже посмотрели. А я знаю, что это видео -то выйдет в понедельник после этого, поэтому я специально в будни вышивальщицы не снимала. Сегодня я еще повышивала. Это то, что вы уже не видели. У меня пошел зеленый цвет. И картинка еще больше преобразилась. Дальше мы решили поехать на дачу, уже закрывать сезон. Мы пропустили некоторое время по определенным причинам. К сожалению, не ездили туда. И вот сейчас нам нужно съездить. И я раздумываю, какой процесс взять с собой. Или лаванду, или рождественскую деревушку. Точно какой-то один из двух. И, скорее всего, я возьму с собой деревушку, потому что это новогодний процесс, и надо его более активно продвигать. И как раз на даче за два дня, я надеюсь, это удастся. Но уже через несколько секунд будут включения из дачи, поэтому вы узнаете, какой процесс я взяла с собой. Вот мы приехали на дачу. Так поздно по сезону мы здесь еще не были, и интересно смотреть, как все преображается вокруг. Природа готовится к зимнему сну, листья сбросили, трава полегла, и достаточно интересное общее настроение. Такое оно немного грустное, лирическое, поэтичное. Пойдем сейчас гулять в лес, и следом я вам сделаю, как обычно, небольшой клип с кадрами того интересного, что мы увидим во время своей прогулки. А это наделали бобры. То есть мы сейчас шли вдоль небольшой реки, ну как ручья, и видели каскад бобровых плотин. Звучит, конечно, классно. Каскад плотин. Ну вот они так накидывают ветки, деревья и перекрывают реку. И себе потихонечку подтопляют окружающий, окружающее пространство ручья. 
вот, пожалуйста, дальше свежая деятельность бобров. Вот они погрызли у основания ствол дерева. Дерево завалилось. Вон там, на том берегу, видите, уже кора вся погрызена. То есть они еще погрызли это дерево. И, похоже, вот здесь они будут строить новую плотину. И это совсем свежие следы. Ну, конечно, мы-то бобров не увидим. Они прячутся. И немного выше по течению, то, как выглядит плотина, когда они ее уже сделали. Вот они все накидали. Реку перекрыли. Ручей перекрыли. Он пошел разливаться. Вот разливается. И все. Где-то, значит, будут дом делать. Или он сделали, может быть, повыше. Мы до него дойдем. Ну и чтобы вы думали, уже почти зима, а лисички меня ждут. Пусть вот такие вот маленькие, но на знакомой мне лесной дороге до сих пор подрастают маленькие лисята. Вечер субботы, темнеет рано. А что еще делать? Разжечь костер, сделать угли и приготовить мясо. Можно сказать, как в первобытные времена. Но это и здорово на свежем воздухе, когда холодно, а около огня тепло. Ну и, конечно же, вспомним про вещи, на которые можно смотреть вечно. Вы, конечно, меня опять поругаете, что я вам показываю вкусняшки, но после мангала не могла же я показать наш такой деревенский ужин. Как я вам и говорила, когда я собиралась на дачу, я размышляла, какой набор с собой взять – рождественскую деревушку или французскую лаванду. В итоге, приехав на дачу, ну, мы приехали поздно, и вот сегодня уже, когда проснулись, у меня появилось время повышивать, открываю я свой пакет, и что вы думали, я взяла с собой. Я взяла рождественскую деревушку на раме и пакет со схемой французской лаванды. Я не знаю, как это получилось. Я, наверное, была очень старшая, когда собиралась. Вообще до сих пор не понимаю, как, как я так могла. Но, в общем, ни французскую лаванду, ни деревушку я в эти выходные не повышиваю. Но у меня в пакете еще на всякий случай лежал набор со снежинкой и еще с одной миниатюрой на пластике от жар птицы. А вот, значит, эти наборчики я и буду вышивать в эти выходные. Уже посидев э, буквально пару часов, ну, даже меньше, не часик, может быть, я посидела со снежинкой, и, пожалуйста, она перед вами. Я закончила эту миниатюрку. Вот такая получилась снежинка. Вышивалась двумя цветами бисера, белый и золотистый, на пластиковой основе, по оригинальному набору. Я вам показывала уже процесс этой снежинки. Все, на этом мой запас наборов от волшебной стороны на пластиковой основе закончился. Наверное, я пока новый покупать не буду. Мне этих двух игрушечек достаточно. Единственное, что я бы, может быть, попробовала, это еще на деревянной основе. Ну, я подумаю. Вот, сейчас я возьму в процесс на пластиковой основе жар птицу новогодний сюжет. Он будет у меня тоже небольшим дорожным. Ну, а с этой снежинкой я, как и с фонариком, пока думаю. У меня есть очень большое желание купить к ним пары вышить и склеить, чтобы это были двусторонние игрушки. Но пока размышляю. Вот, честно, не знаю, не решу. Вышла, готовы, мнение составила. Положу в коробку с игрушками. Может быть, когда я начну наряжать елку к сезону, у меня это сформируется в более явное желание. Ну, пока мой ноябрьский финиш. Снежинка. По материалам. После окончания вышивания этой работы бисера осталось не очень много, но достаточно на случай, если будут попадаться бракованные бисеринки. У меня было пару штучек золотого цвета, у которых была совсем маленькая вот дырочка, даже иголка не проходила с ниткой. Так что по материалам все нормально. И по мононите тоже. Вот эти две бобинки у меня остались после вышивания двух наборов, то есть вот я вышила фонарик, у меня одна бобинка с мононитью была вот только-только начата, и вышив э, снежинку, у меня получается осталась вторая бобинка, потому что в каждом наборе было по две бобинки мононити, вот у меня по результатам вышивания двух работ остались две практически полные бобинки с мононитью, так что с точки зрения комплектации материалами все хорошо, можно себя не ограничивать и нормально вышивать. На этом я, наверное, про эту работу больше рассказывать не буду. Вы еще раз ее увидите в рукодельных итогах за ноябрь месяц. 
и покажу вам вторую работу, которую сейчас упоминала и которую начала совершенно неожиданно для себя. Ну как неожиданно, я же взяла ее с собой, значит, все-таки ожидала, что будет момент, когда я ее повышиваю. Сейчас уже немного стемнело, и вокруг все мокрое, поэтому буду показывать с руки. Это единственная возможность сейчас мне снять что-то еще на даче. Значит, я начала вышивать набор от жар птицы. Артикул R458. Это новогодний пряничный домик с таким настроением праздников. Вышивается на пластиковой основе. Я сейчас вам ее покажу. Значит, в комплекте, как всегда, в этих игрушечках два листа белой пластиковой основы. Мне нравится, что она белая, потому что на ней будет намного ярче все смотреться. Значит, игрушка получится двусторонняя. Так вот, сфокусировалась. Это результат того, что я успела повышивать сейчас там, в течение двух часов. Это порядка 368 крестиков. Я вышиваю фасадную часть. Уже, можно сказать, строю этот домик. У меня готова крыша. Немножечко уже наметился снежок. И вот слева то, что зеленое, это будет виднеться леденец, который располагается с другой стороны домика. Процесс очень легкий. Схема, как обычно. Вот такая черно-белая, символьная. Вышивается очень легко и быстро. Ключ простой. Ниточки разобраны вот таким образом на органайзер, развешаны по цветам. Мне в комментариях видео задают вопрос, почему я не комментирую нарезку ниток в этих наборах. Якобы она очень короткая, неудобная. Не знаю, я совершенно не испытываю негатива к этим ниткам, потому что наборы такого плана я использую как дорожные процессы. Они маленькие, компактные, схема простая, не нужно очень много места для того, чтобы разложить такой набор. И короткая нарезка ниток в этом отшиве мне даже удобно, потому что если я сижу в самолете или я сижу где-то, и рядом со мной есть люди, то размахиваться 90-сантиметровой ниткой с иголкой не очень хорошо. А так у меня короткая нарезка, я очень компактно, шустрой иголочкой шух-шух-шух вышиваю, и никому рядом не доставляют дискомфорта. Поэтому мне такая нарезка, не так именно вот в маленьких наборах, абсолютно не раздражает. Хотя я беру одну ниточку, складываю пополам и закрепляю петелькой. То есть у меня получается еще короче каждая нитка. Но опять же, я люблю, когда можно взять ниточку, повышивать ее и потом никуда не пряча остатки, ну, дошить, отрезать хвостик, выкинуть и взять следующую нитку. Поэтому я абсолютно искренне не говорю никакого негатива про нарезку ниток, потому что я этого негатива не вижу. Но все индивидуально, конечно, все зависит от того, кто для чего эти процессы вышивает. Может быть, действительно кому-то не очень удобно. Вот. Ну и еще раз покажу превьюшку набора. Возможно, это новинка. Я не могу сейчас точно сказать, потому что я не видела раньше этот набор. Купила я его в Леонардо, вот когда ездила за ниточками в пятницу, я вам рассказывала, по-моему, на прошлой неделе. Вот я уже начала присматривать подарки. И вот, копаясь в разных мелочах, увидела этот домик и решила прикупить и себе в том числе. Очень он красивый, настроенческий. Что мне нравится, что он двусторонний, и его можно будет использовать как игрушку на елку, если сделать подвес так и поставить на полку, допустим, как самостоятельное украшение рядом с праздничной композицией. Мне нравится размер этой работы 9 на 12 сантиметров, то есть такой получится в меру компактный, в то же время ну, оптимальный размер домика. Буду потихонечку вышивать до праздников как дорожный процесс. Ну и поскольку, наверное, сегодня я уже больше повышивать не смогу, мне больше показать вам нечего, я буду завершать эту серию. У нас вокруг собирается туман, мы скоро поедем домой. И 
Я желаю вам хорошего настроения, удачи и успехов в том, чем вы занимаетесь. Пока-пока!